真珠夫人加速するタクシーの中で慎一郎はヒヤヒヤしていた左には崖右には汽車が並行して走っていた運転手はこの時代遅れの乗り物と競争するかのようにどんどん加速していた「バカ危ない気をつけろ!」と記者の中の人が叫んだ時運転手はハンドルを切り損なったタクシーは崖に激突した新一郎は一瞬意識を失った気がつくとフラフラするものの大した怪我はしていなかった見ると反対側のドアが開いて隣に座っていた青木という学生の体が半分車の外に出ていた。その顔は紫色に腫れて、口からは血が流れていた。新一郎と青木は友達でもないし、知り合いでもない。目的地が同じ方向だからという理由で、タクシーに相乗りしていただけだった。しかし、目の前で死にかけているのだから、何もしないわけにはいかない。新一郎は、動揺している運転手に医者を呼びに行かせた。青木くん、すぐ医者が来る。もう少しの我慢だ。声をかけると、青年は血を吐いた。もう助からないことが、新一郎にもわかった。お願いです。僕のカバンの中にあるノートを捨ててください。血を吐きながら青年は新一郎に頼んだ。新一郎は青年のカバンからノートを出した。これだな。これを捨てればいいんだな。ええ。これから、この、腕時計を返してください。青年は自分の腕の時計を見せた。女物の高価な時計だった。誰に返すんだ青木くん青木くん新一郎が聞くと、青年は一瞬だけしっかりした声で、ルリコルリコと言ったそしてそれきり動かなくなった数時間前に知り合ったばかりの青年だがもう他人とは思えなかった新一郎は青年のために泣いたそれから彼の手から腕時計を外したきっと家族にも知られたくないものなのだだから私に頼んだのだ。私が返してあげなければならない。やがて運転手が警官と医者を連れて戻ってきた。取り調べの後、新一郎は療養中の妻が待つ温泉街まで歩いた。タクシーに乗る前は一週間会えなかった新妻のことばかり考えていた。しかし今は、待ちくたびれているであろう彼女にかけるべき優しい言葉も思いつかなかった事故のことは次の日の新聞に詳しく書いてあった亡くなった学生は青木男爵の長男青木淳だった新一郎はルリコという名前の女性を探すために青山で行われた彼の葬儀に行った葬儀は静かに行われていたが、突然、けたたましい音がして、イタリア製の車が最上の入り口に止まった。その車から降りたのは、非常に美しい若い女性だった。新一郎が知っているどの女性より美しかった。そして、高貴な生まれらしい、人を圧倒する威厳があった。
、新一郎は、この女性がルリ子ではないかと思った。葬儀が終わると、みんなは急いで帰っていった。あの美しい女性も、斎場の外にいた学生たちと少し話した後、イタリア製の車に乗っって去った。学生たちはしゃべりながら駅へ歩き出した「青木は事故で死んだそうだが僕は自殺だと思ったよ」「僕もそう思った」「正田夫人に失恋してからおかしくなっていたからな」「あんな遠いところまで行って死に場所を探していたんだろうな」青木のことをよく知っている友達のようだった。新一郎は思い切って声をかけた。あの、ちょっと聞きたいんだが、あのイタリア製の車で来た女性は誰ですか学生たちは哀れむような目で新一郎を見た。正田夫人ですよ。正田瑠璃子さんです。やはり彼女がルリ子だった。正田瑠璃子といえば唐沢男爵の娘で成金の中年男と結婚したと新聞で読んだことがある新一郎は正田瑠璃子に直接会って時計を返さなければならないと思ったちょっと用があってあの奥さんとお話ししたいんだが誰か紹介してもらえないかな新一郎が言うと、学生たちはあざけるように笑った。美しい女性に興味があるだけの高職な男だと思われたようだった。一人が笑いをかみ殺しながら言った。僕たちはあなたのことを全然知らないのだから、紹介できませんよ。それより、直接会いに行ったらいかがですか夫人と言っても、ご主人はもう亡くなって、今は未亡人だし、それに自由な方ですから誰でも会ってもらえますよ。新一郎は正田夫人の住所を聞いて会いに行った。正田邸は想像以上に壮大な邸宅だった。長くためらった後で呼び鈴を押すとドアが開いた。美しい少年が立っていた。渥美慎一郎と申します。青木淳さんのことで、ちょっとお話ししたいことがあるんですが、奥様にお会いできないでしょうか。慎一郎が言うと、少年は2階へ駆け上がって、すぐ戻ってきた。普通は紹介状がない方とはお会いにならないんですが、あなたを信用してお会いになるそうです。こちらへどうぞ。新一郎は非常に趣味がいい応接室に案内された。壁にはラフ画がかかっていた。3分、5分、10分待った。新一郎はだんだん不安になってきた。自分が時計を返すことを口実に、ただ若い美人と知り合いになりたいだけの浅ましい男に思えてきた。そしてイライラし始めた頃ようやくルリ子が現れたお待たせしてすみませんお葬式から帰ったばかりで着替えもしていなかったのであなた純さんのお知り合い本当に突然でしたわねまだ若いのに24歳だったかしらルリ子は親しい友達のように慣れ慣れしく話しかけてきた。新一郎は戸惑った。あの、私は青木くんの最後に立ち会ったものです。新一郎がそう言うと、瑠璃子の顔に一瞬不安が見えた。そうですか。ええ、それで彼の遺言を聞いたんですが。ルリ子は明らかに動揺した。新一郎は彼女が青木の時計を返すべき人だと確信した。それでポケットから時計を出してルリ子に見せた
、事故の後、青木くんは三十分ぐらい生きていました。その時私に、この時計を返してほしいと頼んだんです。どなたに返すんですかルリコの顔は一度赤くなってから、冷たく、白くなった。それがわからないんです。聞きましたが、彼はもう答えられませんでした。それから最後に、ルリコ、ルリコと言いました。それで彼はあなたにこれを返したかったんだろうと思って、こちらへ伺ったんです。夫人はそれを聞いて安心したようだった。落ち着いて新一郎に言った。残念ですが、私のじゃありません。でも、多分、私が知っている女性のものです。私から彼女にお返ししておきますわ。ルリコにそう言われると、新一郎には断る理由がなかった。そうですか。では、お願いします。用事はあっけなく終わった。帰ろうとすると、ルリコが呼び止めた。厚美さん、これをもらってください。お近づきの印に。それは、慈善団体の音楽会のチケットだった。ぜひ、来てくださいね。では、またその時に。新一郎は、ルリコに何か不自然さを感じた。丸め込まれたような気がした。それで、青木から託されたノートを思い出した。旅行カバンに入れたまま、まだ読んでいなかったのだ。新一郎は、家へ帰ると、急いでそのノートをカバンから取り出した。そこには、乱れた字で、こう書かれていた。彼女は雲だ。彼女は男たちを罠にかけて、彼らが苦しむのを見て楽しんでいる。二月、彼女は僕に時計をくれた。大切な時計だと言った。僕は自分が彼女にとって特別な存在なのだと思って舞い上がった。しかし、全く同じ時計を村上海軍隊員が持っていたんだ。彼女はみんなに同じように、私の大切な時計をあなたにだけあげると言って、男たちを翻弄して恥ずかしめていたのだ。彼女は恐ろしい毒雲だ。それなのに、僕は彼女が忘れられない。忘れるためには、彼女を殺すか。自分が、死ぬしかない。新一郎は時計をルリコにただ渡してしまったことを後悔した。あの時計は青木を死ぬほど苦しめたルリコに叩き返さなければならなかったんだ。正田勝平は自分のパーティーで自分のことをバカにしている十代の男女の声を聞いた。ひどい庭だ。金をたくさんかければ良いものが手に入ると思っている。だから成金は趣味が悪いのだ。そんなことを言ってはダメよ。わかっていたのに来てしまった私たちが悪いんだから。僕はね、仕事を楽しんでいる実業家は好きだが、金で人を支配するためだけに金を稼いでいるような成金は、特に戦争を金儲けの機会だと考えるような人間は、我慢できないんだよ。正田は戦争特需で金持ちになって、今や政治家も家族も金で従わせることができる男だった。しかし、その若い男女は、金で買うことができない本物の優雅さを持っていた。特に少女の美しさは別格だった
、正田が知っている女たちは、みんな人工の飾りでしかなかった。しかし、この少女は、天然の真珠のように美しかった。それで、正田は余計に腹が立った。この若者たちに、金の力を思い知らせてやろうと思った。その若い男女は、男爵家の唐沢瑠璃子と、死爵家の杉野直也だった。二人は大学を卒業したら結婚するつもりだった。ある日、直也の父親が瑠璃子の家へ来て、唐沢男爵に言った。瑠璃子さんに縁談があるんだ。瑠璃子は、直也との結婚を杉野死爵が許したのだと思って、嬉しくなった。しかし、死者は続けてこう言った。正田勝平という男だ。瑠璃子さんと結婚するなら、大金を出すと言っている。瑠璃子の父は激怒した。それは縁談ではありません。あなたは私に、娘を売れというのか、恥を知りなさい。瑠璃子は泣いた。悔しさと怒りで、涙が止まらなかった。自分の恋人の父親を使って自分を買いに来る正田という男が本当に許せないと思った。しかし、事実、唐沢家には巨額の借金がある。数日後、借金の債権者が正田勝平に変更されたという通知書が三通続けて、唐沢の家に届いた。そしてとうとう、ある日、正田が唐沢の家へ来た。杉野様にお伝えしてもらった通り、娘さんと結婚させてください。娘さんと結婚したら、私たちは家族ですから、借金は返さなくてもいいですよ。唐沢男爵は、正田を嘲笑った。人の娘を金で買うという恥知らずな男に、娘を差し出す親がどこにいる帰ってくれ。正田は怒って帰っていった。しかし、唐沢男爵には、巨額の借金を返す当ても、他で借りる当てもなかった。正田への借金返済の期限が来た。唐沢男爵は自殺未遂を図った。しかし死にきれなかった。男爵は娘の前で泣いた。正田にはめられた。借金を返すどころか、あの男に横領で訴えられた。あの男は唐沢家を社会的に抹殺するつもりだ。すまない、ルリコ。私にはもう、何もできない。お父様、私は、ゆでとになります。ルリコは父に誓った。昔、レトリアという都市が敵に囲まれたことがありました。その時、美しい少女が、一人で敵将の陣営に行きました。そして、敵将と二人きりになった夜、彼を、殺しました。それが、ユディトです。ルリコは、結婚を承諾する手紙を、正代へ送った。それと同時に、恋人の杉野直也にも、手紙を送った。直也さん。私は体も心もあなたのものです。信じてください。私は半年以内に、あの男を、殺します。ウェディングドレスを着たルリコはいつにも増して美しかった。正田は、唐沢男爵を自殺未遂にまで追い込んでしまったことを少しだけ後悔した
。そして、この若く美しい花嫁が自分をどう思っているかが気になった。今までは金だけが彼の誇りだったが、今はそれよりもっと誇らしいものを得たような気がした。ルリコ、あなたのお父さんをいじめて悪かったと思っている。実は、恥ずかしいんだが、パーティーであなたを見てから、あなたを好きになってしまったんだ。ルリコは一瞬、皮肉な微笑を浮かべた。この男は、女なら誰でも、そんな言葉を聞いて喜ぶと思っているのだ。ルリコはすぐに、遠然と笑っていった。そんなに私を好きでいてくれたんですね。嬉しいですわ。翔太はその笑顔を見ると、魂を奪われたように、呆然となった。結婚式の晩、ルリコは、実家に電話をかけた。それからすぐに泣きながら商談に行った。父の容態が急変したそうです。すぐに帰ってもいいでしょうかねえ、あなた、お願いです。商談は自分をあなたと呼んで胸に泣き崩れるルリコに感激した。いつの間にか、妻を溺愛する夫になっていた。それは大変だね、ルリコ。早く行ってあげなさい。ありがとうございます。ルリコは急いで車に乗った。その顔には涙ではなく、薄笑いが浮かんでいた。正田には前妻との間に二人の子供がいた。兄の勝彦は体が大きくて力が強かったが、重度の知的障害があった。妹の美奈子は優しい少女でよく兄の世話をしていた。兄弟は美しいルリコがすぐ好きになって、お姉さま、お姉さまと呼んで慕った。正田は以前、ルリコは勝彦と結婚させることを考えて、勝彦に話したことがある。それを覚えているかどうかはわからないが、勝彦はルリコに好意を持っているようだった。ルリコも勝彦を忠実な騎士のようだと言って褒めた。勝彦と話すときは、正田には絶対に見せない自然な笑顔を見せた。正田は、自分の息子に嫉妬した。ルリコは、正田と本当の夫婦になるつもりはなかった。正田をわざとお父様と呼んで、夜も近づけなかった。正田は、ルリコが嫌がることをしたくなかったから、少しずつ自分を信頼してくれるのを待つつもりだった。しかし、一ヶ月も経つと、我慢ができなくなった。ある晩、正田は、ルリコの部屋へ行った。しかし、部屋の前に、大きな人影があった。勝彦だった。勝彦は、父親を見て、にやりと笑った。正田は、その癒しい笑いを見て、殴られたようなショックを受けた。お前、何をしているんだ、ここで。正田は、カツヒコに言った。しかし自分自身も何をしているんだと思った。カツヒコは、お姉様を守っていると答えた。カツヒコ、こんな夜中にお姉様の部屋へ来てはいけない。でも、お姉様は来てもいいと言ったよ。ドアの外で門番をしてくれるなら、いつでも来ていいと言った。バカな。本人に聞いてみよう。正田は、ルリコの部屋のドアを開けようとして、一瞬、ためらった。その時、隣の部屋のドアが開いた
ミナコの部屋だった。お父様、何をしているんですか。こんなところをお姉様に見られたら、親子の恥ですよ。美奈子の言葉に、正田は黙って自分の部屋へ戻るしかなかった。和彦が邪魔だ、と正田は考えた。そうだ、葉山の別荘へ行こう。瑠璃子と二人だけで。葉山の別荘へ行ったら邪魔する者はいない。それで次の日の朝、ルリコに言った。最近頭が痛いから医者に診てもらったらストレスだそうだ。海岸へでも行って少し療養したらいいと言われた。葉山に別荘があるんだが、一緒に行かないか。ルリコは正田が何を考えているのかすぐに分かった。しかし、だからといって断るのも敵前逃亡のようで嫌だった。素敵ですね。ぜひ私も行きたいですわ。そうか、一緒に行ってくれるか。正田は心から喜んだ。ルリコは。どうやってこの危機に対処するかを考えた。そして花屋目道具の担当を旅行カバンに入れた。葉山へ行く話を聞いて、勝彦は驚いた。自分も一緒に行くと言って旅行カバンを出してきた。出発の朝、自分が一緒に行けないことを知ると、勝彦は暴れた。父とルリコが乗った車を追いかけて、執事や書生など数人の男たちに抑えられた。あんなに一緒に行きたがっているのに、連れて行ってあげましょうよ。ルリコが後ろを見ながら言うと、正田は怒った。バカを言うな。そして運転手に言った。まだ暴れるなら、しばらく監禁してしまえ。葉山へ来てから数日は、正田は安心したのか、ルリコの父親のように振る舞った。五日目は夕方から嵐になった。正田は東京へ行ってまだ帰っていなかった。海に慣れないルリコは波の音が恐ろしかった。家が壊れるのではないかと思った。慣れているはずの使用人たちも。怯えていた。ルリコは初めて夫にそばにいてほしいと思った。夜になるとますます雨風が強くなった。ルリコが恐怖に震えているとき、外からクラクションの音が聞こえた。正田が帰ってきたのだ。ルリコは安心した。そのとき。夫に対して自分が信頼と愛情を抱き始めていることに、ルリコは気がついた。お帰りなさい。大変だったでしょう。ルリコの言葉と気持ちが初めて一緒になった。大したことはなかったよ。ルリコさんが怖がっていると思ってね。予定より早く帰ってきたんだ。体が冷えた。酒を用意してくれないか。酒の用意ができた。正田はいつもより機嫌が良かった。ルリコさんが心から私を心配してくれるのは初めてだね。そんなことありませんよ。い,いえ、私は知っています。ルリコさんは私を嫌っている。当然です。はじめは私を馬鹿にしたあなたへの嫌がらせのために、私はあなたと無理やり結婚したんですからね。しかし今では私はあなたを本当に愛してしまった。逆にあなたが私を自由にもてあそんでいるんです
、私は、あなたの前にひざまずいて、金では買えないものを、愛願しなければならない。いいえ、そうしたいんです。もう私は、あなたがいなければ生きられない。ルリコさん、私の心を、少しはわかってくれますかお願いです。私の、本当の妻になってください。若い男が恋人に告白するような真剣な言葉に、ルリコは目をそらした。今まで翔田を最低な男だとしか思っていなかった。しかし、今この男に人間的な善良さや弱さを見た。自分が彼の情熱に、心を動かされているのを感じた。しかし、ルリコは、父に誓った復讐を思い出して、冷たい笑顔で言った。何を言っているのかわかりません。私は最初から、あなたの妻ですわ。翔田は、絶望した。はあ。あなたは、私を絶対に許さないのですね。その美しい笑顔の下には、私への憎悪と嘲笑しかないのだ。あなたはその笑顔で私を苦しめる。私だけではない。勝彦まで、悩ませている。あなたが私を人間と思わないなら、私も、獣としてあなたに迫るしかない。翔田は立ち上がった。ルリコは恐怖を感じて、蒼白になった。夜、十二時を過ぎていた。使用人たちは、嵐の音で、何も気づかなかった。やめてください私は、あなたの奴隷じゃありません恥を知りなさいルリコは翔田の手をかわしながら叫んだ。自分の荷物から担当を出そうとしたが、下の方に入れていたので、すぐに取り出せなかった。翔田がルリコの腕を掴んだ。その時だった。ルリコの後ろの窓が開いて、強い雨風が部屋の中に吹き込んだ。ランプの明かりが消えた。一つの黒い影が部屋の中に飛び込んできて、商談に襲いかかった。真っ暗な部屋の中で二人の男たちが殴り合う恐ろしい音がした。相手は商談より強いようだった。クホトだクホトだ早く使用にも呼んでこいルリコ商談の声は悲鳴だった。ルリコは自分を襲おうとした男が、襲われているのを見て、皮肉な快感を感じていた。ルリコルリコ早く早くルリコの中で、正代の憎しみと、助けなければならないという人間的な気持ちが争った。苦しい殺される殺されるルリコはようやく我に帰ったように台所へ走った。恋人の杉野直也が助けに来たのではないかと考えた。強盗だと聞いて別荘版の老人は猟銃を持ってきた。今に戻ると、正田は倒れて死にかけていた。強盗はどこへ行きましたか別荘版の老人が聞いたとき、部屋の隅から笑い声が聞こえた。ルリコはゾッとした。誰だ撃ち殺すぞ老人が猟銃を向けた。そのとき、翔田がうめいた。撃つな。和彦だ。老人は驚いて、
、笑い声がした方へランプの明かりを向けた。勝彦がいた。雨でずぶ濡れになっていたが、瑠璃子を見ると、少し顔を赤くして笑った。あつひこさん、どうしてお父様にこんなことをしたんですかルリコが聞いた。かつひこは、もじもじするばかりで、答えることができなかった。しかし、もしかつひこが本物の騎士だったら、勇ましく、あなたを守るためにと答えただろう。医者を待つ間、正田は、ルリコに言った。ルリコさん、私が悪かった。許してくれ。ルリコの冷たい心でも、もうすぐ死ぬ男の言葉を信じないわけにはいかなかった。ルリコさん、和彦と美奈子のことを頼みます。あなたしか頼む相手がいないんだ。お願いします。私の罪は許せなくても、私の子供たちに罪はない。どうか、子供たちの世話をしてください。頼みます。かつひこ。かつひこ。父は息子に最後の言葉を言おうとした。息子は状況が理解できないようで、ぼんやりと死にゆく父親を見ているだけだった。正田はそのまま息を引き取った。瑠璃子の戦いは終わった。ルリコは勝った。しかし、目の前で死んだ男は、自分を死に至らしめた息子をさえ、心から愛していた、人間らしい父親だった。悪魔だと思って刺し殺した者は、ただの人間だった。自分が人生をかけたことが、実は空虚な幻影だったと分かったとき、人は、堕落する。ルリコは今、すさんだ心と、処女の新鮮さと、未亡人の妖艶さを兼ね備えていた。そして、もっと悪いことに、それまで夫が無限に与えていた物質的な映画が、いつの間にか、彼女自身が欲しいものになっていた。